ベトナム戦争に参加し従軍されましたベトナム戦争に参加し従軍されましたベトナム戦争に参加し従軍されましたベトナム戦争に参加し従軍されましたベトナム戦争に参加し従軍されましたベトナム戦争に参加し従軍
、えー、ワシントン、ワシントン方の政権派があまりの傲慢になっている、また世間とはかけ離れてしまっている、アメリカ人の庶民の暮らしとかけ離れてしまっているのではないかということです。私、アメリカのテレビを見ておりまして、非常に驚くわけであります。非常に敵対的であるということです。いろいろなあその疑問、問題提起、が政府に対して一般の庶民から行われている、出されているということです。で、政府は我々の暮らしに介入するなといったようなことを言います。でもちろん、例えば飛行機に乗ったときには、もちろん政府は介入してほしい、あるいはセキュリティチェックをされたときに政府は介入してほしいと思うわけでありますけれども、そういったことはもう頭の中から消えされてしまっている、忘れてしまっているということです。で、政府が何も傲慢だということだけにとらわれている、で政府、戦争法にも飽き飽きしている、もう9年間もアフガニスタンでは戦争が続いている、で、カルザイ大統領にも飽き飽きしているということです。で特にメキシコ方法とのこの南辺の国境法でもさまざまな問題が起きていることにも飽き飽きしていると怒っているということであります。彼らが怒っているのはオバマ派大統領法は変化の担い手であったはずであります。彼も一生懸命努力はしているんです。しかしながら最近では。希望を持つということと、しっかりとした政策を持つということは必ずしも同じではないということです。オバマ派さんも一生懸命努力している、非常にインスピレーションを与えるような希望に満ち満ちたスピーチをなさる。しかしながら、アメリカ派で今必要とされているのは、本当に汗を流す行動に裏打ちされた政策が必要であるということであります。すなわち大統領はもう焦点を見失っているのではないかという感じを見られているわけであります。で、えー、昨日の日本語でも、オーバーマストの代表選がありました。アメリカでは11月風には中間選挙法があります。で、多くの人々は民主党法がやはり下院では負けるのではないかと、方法を見ております。で、上院派も負けるかもしれない。今からギリギリと踏ん張るかもしれないとも言われています。私はこれはいいことではないかと思っています。と言いますのも、オバマさんもより中道寄りに動かざるを得なくなってくるということです。そして、下院派の共和党議員派もより責任ある形で行動を取るだろうということです。No. とばかり言うとではなくなるだろうという期待を持てるからであります。ですから、中間選挙法で民主党が負けるというのは、逆に復活の出発点となるのではないかと思っています。さて、外交政策ということで、アジアにおけるアメリカについてお話をしたいと思います。ゲイツ長官は2年ほど前、シンガポールのシャンギュラー派対話の中ではっきりと明言をいたしました。彼はこう言いました。我々は太平洋の国であるということです。太平洋の国であるということです。太平洋の地図アリューシャン列島法があるわけであります。そしてハワイがちょうど真ん中にあるということです。ですからアメリカは太平洋国家であると言っております。それからゲイツ長官はさらに言っております。太平洋法によって我々はアジアと結びつけられているのだ。アジアと分裂しているわけではない。結びつけられているのだと言っています。クリントン長官は最近の ASEAN 地域フォーラム ARF でこういうことを言いました。非常に有名にこう語られました。すなわち、より平和的な解決策を両論問題について探るべきだ。そして、やはり、高校の自由の絶対的な重要性であります。で、中国府のその反応ということもその後ありましたが、私が言わんとすることは、すなわちレトリック、アメリカ派がアジアに対して行っている様々な表明は非常にいいということであります。で、日本法でもかなり平の歩兵力を取りますし、ただ、一貫した貿易政策がない、これが一つ、アメリカ。がアジア派との関係をさらに促進する上で壁となっているといえるでしょう。少し中国に目を移しましょう。日本とアメリカ派は、やはり中国の再びの台頭という問題に見られているわけです。これは中国の台頭ということではなく、再台頭であるということを強調したいと思います。東京の方でも同じように、ワシントン方でも中国とはやはり友好的な関係を保存したいと思っているわけです。しかしながら、時にはやはり理解しにくい。金融危機が起こって、北京でも研究会が開かれました。すなわち、アメリカがどこまで衰退しているのかということに関する検討が行われたわけです。でこの問題の両側派でいろいろな声が聞かれるわけですが、
事実としては中国は分析評価を行った後、次のように認識に達しております。アメリカは相対的に衰退はしているけれども、まあ、他の方大国が力をつけてきているということがあるので、しかしながら世界を見てみると、超大国はまだ一つである。そして多くの大国府が出てきている。それで中国府は世界の情勢をこう見ているわけです。超大国が一つ。そして大国が複数あるということです。また次のような結論に関しております。アメリカの包括的平な国力でありますけれども、これはやはり中国にもはるかに大きいということであります。そして胡錦涛は再び強調をしております。と小平の自らの能力を隠せ、そしてリーダーシップをあらわにするなということを踏襲しているようであります。しかし、胡錦涛はさらにそれに一文加えております。と小平の言ったことに一文加えています。すなわち、と小平の言ったことを言い換えるとともに、で起こることのが積極的に起こっている、アクティブに起こっているということであります。で日米関係等についてでありますが、この1年間は非常に低迷していると、それを実は中国は利している、冷たい関係を中国は利しているといえるかと思います。特に尖閣フレットの問題について、すなわち中国は日本を試していると言えると思います。中国はだからといって 100% 理解しているとは言えません。すなわち漁業の巡っての争いそして尖閣諸島における漁船の,の打破ということは一つの問題でありますがそれとは別にアメリカと日本とのいわゆるこの安保条約の下での議論ということは全く別問題であるということであります。我々は究極的にその尖閣列島の,その領有権についての立場はどうであれこの安保条約がゆえに日本の行政のもとに置かれている領土は全て安保条約の対象になるということであります。中国ははっきりとこの点を認識しなければならないと私は思っています。中国は日本が良い判断をされることを。期待しているということを言っているわけですが、私は逆に中国がしっかりと良い判断をされることを期待しております。で私にとって昨日は非常に面白いと思うのは、個人的に関わった1974年、この汚染した諸島、汚染した諸諸島についての紛争に関わったわけであります、国防総省では、中国が西沙諸島の一つの島に上陸した、でベトナム軍派が小さな部隊、この正体を置いていたわけでありますが、そこをとの争いが起こったということであります。で、この西沙島に隊員を送って、で中国側の,その軍は、水平53人、54人ぐらいがその死者を出したということであります。で南ベトナム側が実は大きなその被害を被ったということであります。すなわち海軍の大きな敗北になったということであります。非常に面白いことでありますが、中国は武力を前もって発表せずに使ったと、この事実であります。より興味深い点でありますけれども、中国の,の同盟国だった北ベトナムでありますけれども、全く全く何も発表しなかった、ったあこの例えばラジオの放送ですとか、歴史的な記録、新聞ですとか見てみますと、北ベトナムは全く何も言っておりません、すなわち同盟国だったんですよ、中国を。おめでとうとも言わなかった、何も言わなかったんです。で、おそらく、ベトナム側も認識したと思うんです。長い目で見るならば、彼らも同じ問題に中国との間でぶつかるだろうということを予期したのだろうと思います。私自身の意見でありますが、この状況に鑑みて、それから認識としておそらく、アメリカと日本の間で冷たい関係があるということで、いくつかの機会が逆にあるのではないかと思っております。まず、最初の機会でありますけれども、菅総理はこうおっしゃっております。The Taiko, the National Defense Program guidelines. This is a good opportunity for him to do so, and then maybe add a small amount of money in the budget. No, I know how difficult that is. You don't have to say anything about Senkaku. You never have to mention China. But a small demonstration that would indicate to China that her activities are not cost-free. But for every action, there's a reaction. I think this would be very beneficial. Secondarily, 
ラトゥラ。これは非常にメリットがあると思います。それから2点目でありますが、オバマ・カンのニューヨークの首脳会議、これは国連総会のあたりになるかと思うんですが、その首脳会議の結果として共同声明を出してもらえば、そして将来のビジョンもその中で盛り込んでもらえれば、いろいろな有力アジア派の友好国の中で、米日関係について非常に有力されている国があるんですが、そこに対し、良いシグナルを行うことができると思います。そして中国も米日関係でくさびをつくことができないというメッセージを受けることができると思います。中国夫婦は日本に対しては、やはり、えー、この苦いことは知りませんけど、アメリカに対してはニコニコしているわけであります。で、中国は、実は評価しております。非常にニュアンスを違えて外交政策を展開しているということです。で、アメリカの外交官も、日本の外交官も、中国の外交官も見習ってほしいと思うくらいであります。で、少し、この北朝鮮、韓国について触れたいと思います。どのこともも北朝鮮で起こっていることを全面的に理解できていないと思います。なぜこの,その議会に失礼。で、その金正恩が病気になったのかどうか分かりませんけれども、金正恩が何か問題を抱えているのか、すなわちマルクス主義的な、いわゆる金王朝を保持するふうに苦しんでいるのか分かりませんけれども、この、えー、労働党の代表委員会の,その、そので、いろいろ遅れが出たということ、ピョンヤンで何か反応が出ているのかもしれません。いずれにせよ、調整に手間取っている、調整に苦しんでいる。のかもしれませんけれども、いずれにせよ、やがてはあその開かざるを得ないということがあります。それから2番目の点でありますけれども、北朝鮮では確かに、この韓国の,の長男暴行に対して魚雷を打ち込んだ、それで46人分の海軍兵兵が亡くなったということがありますけれども、中国が6者協議で、このことをあまり助けにならなかった。中国はぬるま湯的な反応しかしなかったわけでありますすなわち、チョンナンゴーが沈められて以降のことでありますけれども、中国府は。ピョンヤンの方が体制維持にあまりにも心を砕いてしまったということであります。核開発の問題よりも。それから韓国府についてでありますけれども、私は本当に称賛以外の念はありません。イ・ミョンバク大統領。について非常に私は尊敬しております。韓国府の国民に対し自信を与えたということです。アメリカで見られる以上の自信がある。そして東京で見られる以上の自信が与えられている。これはやはり経済への運営でも成功したと。97年の,あのアジアの金融危機の教訓をよく学んだということがありましょう。それから北朝鮮との関係について非常にバランスを取ったいい政策を打ち出しているそれから米日。との関係でやはり三国でやはりチョンナンゴの事件に関しても協調の取れた政策を打ち出すことに成功しております最近の演習でありますけれどもアメリカ派と韓国の間の演習日本からもオブザーバー派として参加がありましたでこれもやはり韓国の態度が非常に日本に対してポジティブであるということが分かりました。ちょっとあるエピソードをご紹介しましょう。実は最近になりますけれども、1年ほど前になりますけれども、総理でイ・ミョンバク大統領を表敬いたしました。で、常に聞きたいと思っていた質問をしたわけであります。で、大統領、なぜあなたはワシントンに来られたのでしょうか。ブッシュ政権はもう終わりに近づいているにもかかわらず。で、訪米するとするならば、オバマ新政権が発足して以降に向かったのではないですかと言っておりました。で、彼はこう答えたわけです。私が表明しようとしたメッセージは、アメリカ国民に対してではないと。私のメッセージは、韓国民に対して、韓国の国民に対してのものだった。10年間、あまりにも左寄りの政権でありすぎた。私の政権はアメリカとの関係で全く違う立場を取っていたこと。で私実は韓国から帰る途中に東京に立ち寄りました。と彼はこう言ったわけです。日本の国民に対してメッセージを表明したかったわけではない。韓国の国民に対して表明したかったんだ。すなわち日本との関係も全世界とは違う立場を取っていることを表明したかったんだと言ったわけです。
まさに大統領の三子指導者だと私は判断をいたしましたそれでは少し東南アジアについても触れたいと思いますクリントン長官がハノイを訪問した時にかなりのドラマがありました6億人の人たちがいます。で、2兆ドルぐらいの経済等を言って過言ではないでしょう。ですので、確実に東南アジアは、やはり、有名な地域なんです。で、有望のある地域でもありますし、非常に苦難な地域でもあるんです。伝統的な同盟国であるタイを考えてみてください。両方の側面を持ち合わせております。タイ経済はそこそこうまくいっております。政治面では混乱しておりますけれども。でも、その政治問題、の根源的な原因は何かというとエリート層と中流階級が農村地域の貧困層が一票同じ一票を持っているというとこ,ことを気に入っていないこれは不公平だと思っているんですそれで赤シャツ黄色シャツというような陣営に分かれてしまうんですでもタイの本当に危険な側面というのがどこにあるかというと3つの南の州でありますで三南部州は自分たちをタイ人と思っていないんですで率直に申し上げまして中央政府も彼らをタイ人とも思っていないようですでこういった地域におきまして反乱が20年来起きているわけでありまして全く外部からの援助なくして起きているわけですこれは本当に深刻なる問題に発展しかねません3年前私バンコクに行きましたでそこで残念なる爆破事件が起きたんです3部3南部3州バスの爆破がありましたで女性が負傷したんですけれどもタイの仏教とかわいそうにっていうことを言ってた人がいました。で、そのバスに乗っていた、殺された人たちの中には仏教徒だけではなくて、海教徒がいたにもかかわらず、海教徒を憐れむ言葉というのは全く発されなかったわけです。つまり、仏教徒しかなぐ、えー、お悔やみされなかったということ、マレーシアも同じような方向に向かってしまっている、インドネシアもそう、シンガポール、は素晴らしい、もう本当に素晴らしい経済発展、ベトナムもそうです、カンボジアもまあ元気にやっているけれども、そんな重要性は高くなっていません。で、フィリピンの挙動が極めて興味深い、まず30年来フィリピンにおきましても、ミンダナオ州では反乱が起きているわけです。で、ミンダナオの海峡と、は、今まで不遇に甘んじてこなくてはならなかった。そして100年政府に無視され続けてきたわけです。で、これも、やはり外部からの援助全くなくして判断が起きておりまして、もう本当に深い、根の深い、敵対心が元となっております。これ我々全員にとって心配です。で、一つ私最近関心を持ったのは、ハノイにおきまして、中国の外国部長、外務部長があんなドラマをしたわけでありまして、クリントン長官のコメント、多くの、岡田先生を含めた ARF の出席者に,関において発言したんですけれども、フィリピンがそのプレゼンスを増やす、自分たちが領土権を主張している諸島におきまして、プレゼンスを上昇させると言ったのはフィリピンだったんです。ですから、東南アジアを恐れさせよう、脅威を課そうというふうにして、あのような中国外交官は言ったのかもしれませんけれども、フィリピンには脅威と感じなかったんでしょう。で、最後にアジアの脈絡におきまして、インドに触れたいと思います。我々、インドを我々の感動、の中に入れないと大きな過ちを犯しているアメリカの視点からすると両方太平洋におきまして多数民族のとこにおいて両方の本立てを立てなくてはなりませんで明らかにアメリカにとってインドとの力の均衡というのは大変難しいんですけれども欲しいわけです中国が再び世界舞台で台頭している時点には時点においてましてはそれは有効ですで特に日本にとって大切です日本がこれからインドとの関係を構築していくチャンスはたくさんあると思います日本自身の歴史でもう振り返ってみると第二次世界大戦中若干の領土占用はあったんですけれども
自分たちの植民地主義者、植民地支配者から自分たちを解放してくれたと、むしろインド人はありがたく思っております。で、東京裁判における状況についても、インド人は覚えております。ですから、歴史もあれば、共通利害というのもあるわけでありまして、日本とインドは当然のことながら近しい関係を結べるわけです。で、その中で、米国も仲間に入れるわけです。高畑さん、23分話しました。時間オーバーしてしまった。ちょっと超えてしまってお詫び申し上げます。ですので、口をつぐんで、皆様からの質問を受けたいと思います。それではこれからあの会場の質問を受けしたいと思います。質問のある方は手を挙げていただいて、私の指名を受けてから発言していただきたいと思います。同時通訳でありますので、必ず近くのマイクを使って質問をしてください。できるだけ多くの方からお受けしたいので、質問は簡潔にお願いいたします。もう一度以上だということは十分承知してますよ。ちょっと質問したいのは、いわゆる共和党政権からの積み残しの問題についてであります。これは普天間空き地の問題についての質問。それからもう一つは、トム・シーファーがこの記者クラブで2度も要請をしているんですけれども、日本に対して。いわゆるこの集団自衛に、ついての規定を修正してもらえるように、でアメリカ派の官邸がもし、公開で攻撃されたときには、日本軍も参加して迎撃できるようにということであります。で、民主党のこの提案案、もう一日後にそれが却下されてしまったということがあるんですが、これはアメリカにとってまだ中心的な課題でありますでしょうか。それともこれはより重要な問題が他にあるので、副産物的な問題と考えますでしょうか。まず最初の質問ですが、28年ぐらいかもしれませんね、30年というよりも先ほどの点でありますが、まず普天間の問題でありますけれども、私はその点を提起しませんでした、なぜかということですが、1年、普天間派の問題というのが。この普天間という言葉が発らうとともにでも、その部屋から空気が抜け出してしまうほど。やはり、膠着状態に落ちらせるような問題になってしまっているということです、他の重要な問題の議論が読み、意味ある形で前進するのを阻んでしまっている、そういう問題になってしまったということです。これほど重要な問題で、記者会見で、これが中心的な課題にならなかった記者会見はないと思います。今日もその通りであります。実は普天間というのは、他にもたくさん問題があるわけであります。いわゆる DPRI と言われるような問題、厚木だろうと、横田だろうと、他の基地は非常にうまくいっているわけであります。で、一時的なこの問題だけにしかしながら、皆の目が集まってしまっている、確かに難しい問題であります。で、もし、問題の解決を図らないとするならば、次の事前の策は何かということについて、日米の官僚が集まって、やはり議論を進めなければならないでしょう。ただ、やはり問題は、アメリカと日本にとっての戦略的なビジョンは何なのかということです。すなわち戦略的なビジョンというのは、例えば普天間基地のような厄介な問題が起こるたびに脇に残されてしまうのかということそうではなく、もっと意見の食い違いがあっても、共通の目標に向かって進むということがあって、しかるべき部屋にも、そこがやはり問題なのであります。アメリカと日本の間の、やはり政府の,その交換を取った、私はもう政府の人間ではなくなっておりますけれども、で、答えとしては戦略的なビジョンを持ちたい、持つべきだということです。我々はもっと高い理想に向かって世界をより良くするために共同して向かっ動いていかなくならないということです、それから次の問題、憲法9条の問題でありますが、以前にも申し上げましたように、いわゆる集団、この自衛を阻むような。救助のような規定というのは、安倍日韓派の防衛協力を阻む問題である、ただ日本との同盟関係というのは。
だからといって日本からすなわちその救助を外すということによって立つものではないということでありますそれを踏まえてさらに申し上げますとソマリア派の沖で、あるいはそのジブチ等を基地として行われている協力体制でありますけれども、実は憲法9条法の禁止規定を外したような状況も見られるわけであります。その海、陸、空府において、日本派は他の22カ国府とともに共同でやはり行動を行っているということであります。事実府として、日本政府がこれを日本の国民の議論に立てるべきなのか、すなわち実際に救助を開始すべきなのかどうか、そして自衛隊がソマリア派の,この対海賊作戦をもとに、やはりきちっとした、においても行動を持つべきなのか。で救助に関する他の解釈を持つべきなのか、自衛隊はすでにもう実績を積んでいるわけです、つまりあの大きい兵でですから、シーファ大使への努力は評価いたしますけれども、彼としてはあらゆる努力を払って、より近代的な日米同盟関係を築こうとしたんでしょうが、しかし、事実上もすでにこれは救助を外さなくても、実際に進んでいるということを認識すべきであります。アジアはアジアは、チャイナは中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、中華圏に、And Sheila are trying to have closer economic ties with China. So, what is the true China policy of the US government? And are they treating economy and politics differently in their policies? Thank you. And I nice see you again. And I notice there's a condominium here of Sankai. で、サンケイの高畑さんと岩瀬さんと陣営を組んでいらっしゃいますね。一般論として私、全面的に国務長官に同感しているんですけれども、一度もアジアを離れたことはなかったと私は思っております。ただ、日本と韓国に関してですけれども、ブッシュ政権の講談におきましては、非常にトゲのある関係であったということは事実であります、その時に北朝鮮のアプローチに関しては、いろいろな嫌な思いというのが存在したことは認めざるを得ません。現対中政策現政権の対中政策は、発足時におきまして、誤った道筋を行き始めてしまったと私は考えております。で、なぜそのことを言うかというと、現政権はこう思ったんだと思います。つまり、台湾に対して武器輸出というペンディングの問題をしないことによって、そしてダライ・ラマとの会見をしないという決定をすることによって、16年間、すべてのアメリカ大統領はダライ・ラマの訪米時に、絶対やってたんですけれども。それは、なんとか中国に味方についてお願いを聞いてもらおうというためにやったんです。ところが中国ってそういう国ではありません。冷徹に自分の国益と国家安全保障の利益を計算するんです。返礼するということなどしません。台湾に武器を売らなかったと言って、ダライアマと会わなかったと言って、次のハードルを高くするだけなんです。で、それをやっと現政権は分かりました。はい。私どもは、えー、日本と同様に中国の経済に関心を持っておりますし通貨に関しても関心を持っております今、ワシントンでは議会が人民元のあまりに
円安であるということで、こうちょ開いております。で、中国におきましては、やはり内需を促進してほしいということを持ちつつであります。日本もそうでしょう。でもやはり、所詮大切なのは政治です。だからこそ、私はこのように思うんです。オバマ政権は、ブッシュ政権と全く同様に、我々の対中政策はできるときには協力するということだと。そして競争をするできるときには競争するんだと、そして対立しなくてはならないときには対立するのだということであります。やはり、それがやはり優先されるんだと思います、経済よりも。どうぞどうぞ個人会員の古川と申します。古川、私はフリーランス、ジャーナリスト。Please allow me to speak in English. 英語で話をさせていただきます。What are some of the most dangerous and potentially dangerous things against which we have to guard ourselves? やはりきちっと警戒をしておかなければならない問題は何でしょうか長年にわたる良い関係を保つ上でということですね例えばプロパガンダ戦ということで中国が米日の間にくさびを突っ込もうとしているといったのことも挙げられるわけですが2つの部分に分けて質問してみたいと思います逆に何が最も重要な問題になるのかすなわち我々がやるべきことは何なのかさらに長年にわたる密接な日米関係を保つために何をしたらいいのかということです。主に2つ最も重要なことがあると思います。まず最初の質問に答えるとするなら、一番何が危険かということもお答えにもなるかと思います。まず一つ、まず共有されることほどありますが、すでに申し上げましたように、少なくともアメリカ派では、まあ、一時的にということでありますけれども、以前ほど自信を持たなくなっているということです。すなわち、アメリカの高は以前ほど高い高度で飛べなくなってしまっている。これは一時的なものだと期待をしております。というのも、歴史を振り返ってみますと、こういう時期はたびたびあったからであります。その後、革新的なことを行って復活してきたという歴史があるからです。ただ、一時的にアメリカが自信を失っている。これは是正されていくでしょう。ところが、日本も自信を失っていらっしゃる。これは日本の皆さん、そして皆さんの仲間たちだけが解決できる問題であります。これは一つの危険、大きな危険を払う問題である。二番目の危険な問題でありますが、アメリカにとって、やはり貿易政策がしっかり持ててないということであります。率直に言って、これがアジアにおけるアメリカを阻んでいる問題であると考えております。アジアにとってもいけないことであります。日本にとって、まあ、アジア派の友好国のほとんどが叫んでおります。日本にもっとアジア派の暮らしに密接に関わってほしいということです。例えばインドネシア大統領が最も有名に語っております。シンガポールの人たちも日本に対して呼びかけております。もっと関与してほしい。アジアに深く関わってほしい。これは中国を彼らを恐れているからであります。で日本にとっては逆に素晴らしいチャンスであるにもかかわらずそれを逃してしまっているということですですからアメリカにとっても日本にとっても命名白々な北朝鮮の問題核開発の中国風等の問題を超えてこういう危険性があるわけですそれから2つ我々がやるべき重要なことでありますが私としては他の人の真似をしていると思われるのは嫌なんですけれども率直に言って韓国との関係は素晴らしいと、米韓関係は素晴らしいわけです。5年前に実は日本記者クラブフに来ておりましたが、これほど米韓関係についてポジティブに言えなかったわけであります。非常にこの悪い状況になりましたところが今や非常に良好な関係が見られております。これはイ・ギョンバク副大統領のおかげと言ってもいいかと思うんですけれども、それだけではなく、アメリカ派も同盟関係にもっと心を砕いてきた。それともちろん北朝鮮の問題がありますしいろいろな不安感があると、すなわち指導者の交代、そしてチョン・ナンボの事件ということもありましたし、それだけではなく、韓国とアメリカ派の指導者、首脳補が、いわゆる
、将来のための同盟関係のビジョンということを共同で表明したからであります。で、両者とも、やはりこれを達成したいというビジョンを掲げた、日本もぜひそうしていただきたいと思っています。菅政権は向こう3年間という人気があるわけですから、ぜひオバマ政権と膝詰め兵兵で議論をしていただいて、そのようなことを作ってほしいと思います。民主党はそういうことを欲してるとおっしゃってると思います。より対等な関係を欲してると。それだけではなく、より共有されるビジョン、将来のためのビジョンを持ってほしいと思います。すなわち、それぞれの細かい具体的な問題だけにとられるのではなく、この思いやり予算ということだけではなく、ビジョンを持てれば、さらにそれに向かってどう到達するのかということが見えてくると思います。次のご質問はいかがでしょうか。もしなければ、どうぞ。あの共同通信の高木と申しますよろしくお願いします、えっと、2つあるんですけれども民主党代表選で、DPJ、あの菅首相が大差で、えー、また再任という形になりましたけれども選に対する感想を、so、あの教えてくださいそれでは最初のお話でもあったんですけれども選択ちょっと選択肢ですね選択肢ですね選択肢ですね選択肢これは日本政府はどのように対応,対応するべきだと考えられますかその2点、はい、私たちは、uh, シガ代表選に勝利したという質問はむしろ日本国民に聞くべき質問だと思いますけれどもただ部外者としてアメリカ人がどう言うかっていうことだけご披露したいと思います。平常さを求めている。つまり政策論議におきまして、平常を求めているんだと思います。だから、カン氏が温度を下げてくれるだろうと思って、もっと普通になってくれるのではないかと思ったんでしょう。まあ、小沢先生は普通の国っていうことをおっしゃっているわけですけれども、やはり昨日の投票で勝ったということは安定性をもたらすと思われたからだと思います。民主党に安定性をもたらすから、カン氏が勝ったんでしょう。それが印象で,すで、その大差であったということで、アメリカ人はそう思っています。で、尖閣諸島についてですけれども、日本は正しいと思います。慎重に対応しております。合理的な判断、過剰反応していない。でも、長期的にどういう信仰を送るべきかというと。私が申したようなことをやるということです。つまり、若干草ビーを乗せて、国防予算、防衛費を若干増やすということ、尖閣だからということを言わない。アメリカと日本が共同訓練をしている、それも方法としては、中国にとって関心を持つかもしれないで、具体的な例を挙げましょう、パラオとかに行ったとします、アメリカが権利を持っているわけです、そこで協力訓練を実施する権利を持っている、で日米の、まあ、海兵隊員と海上自衛隊が、えー、帰り、えー、陸海共同演習をパラオでやるということは素晴らしいと思います。尖閣のためだということを表立って言わなくていいわけです。でもそうやって微妙なメッセージを送った方が、声高に叫び合うよりもずっと効果的だと思います。で、実際、キャンプ・ペディルトン、カリフォルニア州で、えー、陸海、合同訓練をやってるわけですから、パラオでやったっていいじゃないでしょうか、そういったことを考えるべきだと思います、それと同様に、日本と日本の官僚の皆様で、おそらくそうなると私はかけてもいいんですけれども、日本は慎重に考えた上で、一連のオプションを並べて、柔らかく中国の行動に尖閣諸島、あるいはそのほか関心領土におきまして、挑発的にならずに対応するということです、特定の行動を中国がすれば日本だってするんだよというメッセージを。静かに送るとということです日本の官僚であればできます。で、そういう計画を慎重に練り上げる能力を持っていると思います。どうぞ。どうぞ
で、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、
の原子力協定のかなり強く推進されたということをよく存じ上げております。日本とインドも。やはり原子力協定づくりのための対話を始めました。ただ、やはり大きな論争を呼んでおりまして。やはり大きな違いがあると、すなわち言及すべきかどうか、協定の中に、すなわち核実験について触れるかどうかということを巡って、この論争があるわけです。で日本はインドに対して核実験を停止してほしいと思っているところがインド側はもちろん自分たちはその自由を維持したいと思っているわけです。US government considered in the bilateral agreement of India's position, and so you put only the specific clause of nuclear test in your own domestic domain. So then, I'd like to ask you, what kind of suggestion do you do for Japanese government? Thank you very much. I recognize the students of this issue. Takeda-san, when you say that you refer to the U.S. government, because I could not think in my own mind how to. 自身は自分の頭の中で戦略的なパートナーシップということで第4段階にどう進んだらいいのか分かりません。ハウル長官とともに対員関係についてはつの段階ということで考えたわけです。最初の3つしかできなかったわけです。どのようにすれば。いわゆる不拡散条約府のもとでの我々わの義務府ですとか各供給国グループのもとでの,その義務をどうクリアできるのかよく分からなかったということになったわけです。デブ主政権兵としましては、やはり公平性ということが重要だということで、いずれにせよ、実行に移したわけであります。で、日本や他の各供給国グループ、原子力供給国グループの他のメンバーとも十分協議した上でと言われました。日本についてはどちらの方向に向かうべきかアドバイスすることはちょっとしかねあります。投資家とか日立とかアメリカもそうでありますけれども、GE ・ウェスティングハウス、いわゆる原子力の産業崩壊の利益というのを考えなければなりませんし、ただ、私自身、非常に確信をしていることがあります。すなわち決してインドは今まで一度も拡散の事件を起こしたことがない、すなわち核物質の防護ということでは、他の国よりもしっかりやってきたわけです、NPT の帝国で何もかかわらず、私自身、ワシントンを離れて、新たな問題が起こってきました、日本、アメリカも関わっている問題であります。これはインドの議会に関わる問題であります,すなわち議会が法律を制定したわけです。すなわち原子力に関わる企業法は多額の保険を払わなければならないということで、ほとんど儲からなくなってしまうということです。で、インドがこのような法律を決めたのは。ボパールあの20年前のあの悲劇があったからであります。で、今でも解決されてない、苦しんでいる被害者が多数いるわけです。で、日本に対しては、絶対的に素晴らしい実績を持ってらっしゃるわけでありますが、日本は自らやはり判断を下すべきでしょう。残された時間が10分足らずになってまいりました。ここにこちらにお一方、それからこちらにお一方いらっしゃいますが、他に質問される方はありませんでしょうか。では、こちらからどうぞ。こちらからどうぞ。ご人会員の秋田と申します。どうもこんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、中国は日本を試しているということで、先ほど質問がありましたが、えーまあ、パラオ諸島付近で,で、ね、先ほど言われていましたが、パラオ諸島付近で、先ほど言われていましたが、パラオ諸島付近で、先ほど言われていましたが、パラオ諸島付近で、先ほど言われていましたが、パラオ諸島付近で、先ほど言われていましたが、パラオ諸島付近で、先ほど言われていましたが、パラオ諸島付近で、先ほど言われていましたが、パラオ諸島付近で、
as, as being a free rider of the security alliance. But economy-wise, we became the second economy following the United States. And in the most recent 20 years, there was lack of functioning of the Japanese economy, the 95 issue. I think that was the trigger point that the Japanese economy became more stagnant than anyone had expected. So how can we do in order to revive the Japan-U.S. economic relationship and the yen-dollar equilibrium? Futema, the local people are adamantly against Futema relocation, but Japan and the United States say that as long as they negotiate, it's a government-to-government -government commitment, so they have to relocate. But is there not an option to overcome this problem and yet seek further evolution of the bilateral ties? Pardon me. Pardon me. On the first question, sir, um, of course there are things to be done uh, to revitalize the term in the Japanese economy. But first of all, I'll be specific. Uh, first of all, no one has used the term free rider in a long time. And there are a lot of reasons. When people were talking about a free rider, and this was at a time in Japan,当時は日本株式会社ジャパンインクとかっていうことが言われておりまして日本人も傲慢だった時代ですでアメリカ人も自信を喪失していてかなりナバスになっていた時代でした日本経済というのは反応しないし市場の圧力に普通の経済みたいに反応しないじゃないかって言っていたんですけどそうじゃなくって日本の経済だって他の経済と同様に反応したわけですで政治の世界におきましては今日でも野田財務大臣、市場介入しましたね、この円高をなんとか食い止めようと介入しました、でこれに政治問題がまつわることは分かりますけれども、利益だってあるわけです。でですので主要国の協力でもできるんですけども、やるかやらないか決めるのは最終的には日本国民です。で、菅さんがおっしゃってるのは、消費税を下げ、上げて、消費税を上げて、法人税を下げようかということも言っている。でも、今だったらやはり自民党の協力が必要でありましょう。自民党が協力するつもりがあるかどうか分かりません。分かりません。ベストなアイディアとはだと思いますけれども、いろいろと選択肢はあると思います。でアメリカ政府だって同じようなプレッシャー、似たようなプレッシャーに直面しております、失業率、アメリカの方がずっと高い、日本も日本としては高いけれども、GDP 対比の債務が 90% ぐらいに近くて、これは恐ろしいレベルであります、日本にとっては、90% なんて、なんでもないではないかと思うかもしれませんけれども、われわれにとっては非常に高い債務比率なんです、ですから、同じ問題を共有しているんです、失われた10年、日本におきましてあったということ。ここからアメリカも学べる教訓がたくさんあるんだと思います、で日本から学ぶことたくさんあると思います、普天間問題、はい、国際合意であって、政府が交渉したんだから拘束力があるというのは事実であります、で、名護市議選と11月28日の知事選。によっても不可能になってしまうかもしれない、でも難しいと不可能は違うんです、今はまだ難しいんです、普天間解決は難しいでも不可能ではないところが。意思があれば、あらゆる当事者の間で全員があれば、もともとの目標まで到達しないかもしれないけれども、普天間の全面移設にはならないかもしれないけれども、同盟を維持できる程度の解決案があると思うんです。でそれこそ、やはりアジアの平和と安全保障にとって大切なんだと思います。でそういったことをやめて普天間だ普天今だけについて話すのをやめて、我々が合意できる大きな戦略問題について話し始めれば、解決法が見えてくると思います、つまり、普天間のような急ブレーキをかけさせれるような問題、避けることができると思います。Uh, 
has gone back and forth between the US, Korea, Japan, and China, and has even gone to North Korea so many times. And the United States government has taken off to North Korea from the list of state sponsors terrorism. But uh, at this point, we have not even resumed uh, six months and Guterres a little bit about you know, how we should deal uh, with North Korea. Thank you. I can only tell you how I would deal with North Korea. I can't say how we should deal with it. It's too arrogant. But First of all,、uh, I think that、uh, the negotiation by Dr. Rice and Christopher Hill were actually harmful. ということは、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、
お答えを伺ってハイパーセンシティブという超敏感すぎるメディアの一員として反省しますとともにお答えを伺って大変安心いたしました残念でございますがもっといろいろお尋ねしたいところの時間が来てしまいましたこれをもって終わりにすると同時にですね当記者クラブから支えがでございますがアニテージさんにプレゼントしたいと思いますので皆様からも盛大な拍手でお答えしていただきたいと思います Thank you.